Sì, io porto l'adesione di tutte e 13 le associazioni del, regionali dei Veneti nel mondo, dei quali io sono pro tempore e coordinatore. Ci siamo trovati il, il 20 di aprile e siamo stati sensibilizzati in particolare dai televisari del mondo, con il loro segretario che poi ne parlerà, e abbiamo poi redatto un documento che è stato mandato al, sia al Ministero agli organi competenti. Vorrei sottolineare tre cose. La prima, come abbiamo sentito dal direttore del nostro giornale, per le associazioni che si occupano di migrazione, l'informazione costituisce il nucleo stesso del nostro essere, perché rivolgendoci noi ai nostri corregionali o, o sparsi nel mondo, è chiaro che, e ne abbiamo sentito le testimonianze, il nostro compito è quello proprio di dar loro un'informazione che è vitale perché costituisce proprio l'aggancio affettivo che tiene unite quelle persone alla nostra realtà. La seconda considerazione è questa scura che si abbatte sui nostri giornali per le associazioni che si occupano di migrazione è tanto più pesante perché, come si sa, il governo con un altro provvedimento ha ridotto del 50% i contributi per la stampa all'estero. E quindi eh, noi già nel bilancio di, eh, consultivo del 2009 ci troviamo con questo grosso ammanco che ci mette in obiettive difficoltà, superiore a quelle che incontrano magari altre associazioni. Terza e ultima cosa, se ci sarà un documento che uscirà da questa assemblea, io già mi impegno, sono certo che ne avrò adeguata risposta, a farlo circolare attraverso tutte le nostre 13 associazioni perché a loro volta ne portino ai parlamentari, ai consiglieri regionali e ad altri delle sette province del Veneto. Riccardo Masini della Trevisani nel Mondo, e innanzitutto ritengo veramente opportuno questo incontro fra persone, fra gente che lavora per il diffondersi di un credo di solidarietà e di coesione anche se spesso non è corrisposto a questo atteggiamento, anzi è stacolato, come in questo caso parlo a nome appunto dell'Associazione Trevigiani del Mondo che rappresento. E quindi noi come la BM, l'Associazione Trevigiani del Mondo, i cugini, i cari cugini di sempre, interpretiamo l'associazionismo anche come valorizzazione della dignità della persona umana in emigrazione. E per farlo abbiamo costruito e mandato avanti da tanti anni, con sacrificio e professionalità, il tramite più importante per tessere un'adeguata trama di rapporti e collegamenti, il giornale. Strumento insostituibile nella sua funzione umana, culturale e informativa. Ebbene, ormai in più di qualche occasione tutto ciò è stato considerato alla stregua di carta straccia, suonando come insulto nei confronti dei destinatari che a loro volta invece tanto amano e stimano in definitiva l'Italia. Una riflessione, una riflessione voglio fare, e si ha un bel dire veramente di nuove tecnologie e informazioni in tempo reale, è un aspetto di grande valenza, ma ritengo, riteniamo anzi, che il sistema tradizionale sia unico nel suo retaggio culturale e storico ed è accessibile a tutti, anzi proprio per questo, perché è accessibile a tutti. Pensate che bello, nell'era del computer, dell'immediatezza del tutto posso, che possa esistere anche la romantica missiva che entra nelle case con un amico caro e atteso, perché questo è il sapore della notizia in carta stampata, che si presenta come un qualcosa di magico, si sfoglia, si mira e si rimira, ti resta dentro. Gratitudine da chi di è dovere manco per sogno, invece è con un decreto ministeriale che tagli i fondi per l'editoria e polverizza le agevolazioni sulle tariffe, in barba alla traumatica ricaduta di ciò su questi nostri vitali strumenti di collegamento. Da subito sui nostri giornali, recentemente anche il convegno Fusilier di Roma, di cui vedo qua alcuni amici che erano presenti, si è levato forte il grido di protesta con la potenza di 170 testate rappresentate, un provvedimento per di più ratificato senza preavviso e nell'immediato indomani delle elezioni. 
una scivolata micidiale che mette a rischio la stessa nostra sopravvivenza. Di questo passo davvero ci viene messo il cappio, ma mai da mordere, difficoltà finché si vuole, ma non la morte. Ricordo che, analogo fatto, ci era stato paventato dalla stessa regione Veneto con un grandesto tentativo di assorbire tutte le testate dell'immigrazione veneta in un'unica rivista, naturalmente sotto questa rigida istituzionale e politica, il che avrebbe voluto dire restringere questa era l'ipotesi a quattro paginette per ciascuna associazione, quanto attualmente, quanto attualmente descritto in 48 pagine scintillanti di vita propria e palpitante e non compresse in qualche flash e per di più plasmato del, del politico di turno. Ci opponemmo con tutte le nostre forze e avremmo partita vita. Facciamo che ciò sia anche stavolta. Ma che succede? Si ha paura della nostra liber libertà di, di pensiero, della nostra popolarità sincera fra la nostra gente? Ebbene, se è vero che siamo preoccupati, siamo altrettanto convinti che l'unione fa la forza e il batterci per una giusta causa ci rende sereni e fiduciosi. Per questo auspichiamo che si possa fare un fronte unico con tutte le testate interessate. E se proprio lo Stato ha bisogno di risparmiare, perché, colpi, perché colpire un aspetto che riassume l'importanza sociale del volontariato e nel nostro caso anche dell'importanza umana e stratifica la storia dell'umanità e del mondo migratorio? Caro Stato, si può sapere che perché non voglia ad attingere ad altre fonti dove allineano profitti e sprechi assurdi e scandalosi, senza anima, se non offensivi e privi di ogni logica e valore? Grazie. Buonasera a tutti. Giorgio Fontanive, a questa assemblea io rappresento il mondo della montagna, del volontariato della montagna, in particolare il volontariato del Cribattino italiano. Io devo aggiungere alcune cose, in particolare che il Cribattino italiano è costituito da 300.000 soci, di cui 60.000 nel Veneto e 10.000 in provincia di Belluno. Il CAI ha una rivista semestrale che spedisce appunto ogni due mesi ai propri soci, eh, lo Scarpone che è una, una rivista di informazione mensile, il Cari Veneto ha la titolarità delle Alpi Venete, una rivista che viene spedita in 50.000 eh, copie ai propri soci diffusi sul territorio nazionale e infine le Dolomiti Belunesi con il direttore dell'associazione che mi ha raggiunto a questa assemblea. Quindi io volevo eh, proprio far presente la, eh, le i problemi che coinvolgono anche il crepapino italiano con una somma di eh, imposte un sovrappiù che non sono accettabili in corso dell'anno soprattutto, questo bisogna aggiungerlo, non si possono cambiare le regole del gioco nel, co nel corso, nel corso dell'anno o della partita come eh, si vuole. E volevo segnalare che queste queste cose saranno discusse al congresso di Valgarda sabato e domenica. Eh, volevo anche dire che la forza del CAI, perché la forza ha una propria forza, anche il Papa italiano, sicuramente mh, potrà essere portata anche a Roma perché in ambito parlamentare c'è eh, il gruppo Amici della Montagna eh, formato da una sessantina di eh, senatori e deputati che potrà dire la sua su questo eh, importante problema. Vi ringrazio.